Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du déni. Je parle souvent dans mes vidéos de sortir du déni pour pouvoir guérir. Mais déjà, il faudrait expliquer aujourd'hui ce qu'est le déni. Il y a forcément dans le déni une part consciente et inconsciente. Et il y a forcément dans le déni une part inconsciente, toujours. Parfois, le déni est complètement inconscient. Et parfois, il est en partie inconscient et en partie conscient. Alors, qu'est-ce que le déni complètement inconscient C'est par exemple quand euh, on a vécu un traumatisme important dans l'enfance et qu'on ne s'en souvient absolument pas. On sait qu'il y a eu un traumatisme parce que des membres de la famille nous en ont parlé depuis, mais on n'en a aucun souvenir. Pourquoi est-ce que le cerveau fait ce blackout total c'est justement pour protéger, en croyant protéger sur le moment, parce que les émotions dégagées sont trop fortes, il y a trop de violence, et la personne va réagir en effaçant tout du programme, un petit peu comme un ordinateur, mais il y a forcément les fichiers cachés dans le corps, et parfois au, au détour d'une maladie ou de, de symptômes d'anxiété, etc., on va, on va replonger dans ce souvenir-là d'une manière ou d'une autre, et on va arriver à trouver pourquoi est-ce qu'il y a des symptômes. Souvent, la personne va aussi dans ce déni conscient s'entourer de, 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 de proches qui sont comme elle, qui font comme elle. Alors, c'est surtout vrai dans le cas de l'alcool. On va s'entourer de personnes qui sont dans le même état d'esprit. Donc, on va se dire, bah, tout le monde fait pareil, parce que regardez, autour de moi, il n'y a que ça. Euh, comme les fumeurs, hein, on sait que les fumeurs attirent les fumeurs et ils fument en groupe, euh, voilà. Donc, forcément qu'on a cette illusion que tout le monde fait pareil, on ne voit plus ce qui se passe autour. Et ça, ça se fait naturellement, c'est à la fois conscient et inconscient. Parce qu'on a envie d'aller vers des personnes qui font pareil, comme ça, ça justifie que tout va bien. Et en même temps, on attire des personnes qui font pareil, et ça, ça n'est pas conscient. Donc, c'est plus facile à expliquer pour moi avec les addictions, mais on peut retrouver ce déni-là dans d'autres comportements. Les personnes qui ont une dépendance affective vont, vont avoir le même principe. Les personnes qui ne s'engagent pas en amour vont aller vers des personnes qui, font, qui ont le, le, la même vie de, de célibataire endurci, par exemple. Et puis, on va occulter tout ce qui se passe autour, parce qu'on ne veut pas voir qu'il y a un problème à soigner. On ne veut pas voir qu'il y a euh, quelque chose qu'on devrait se mettre à régler. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pourquoi sortir du déni Comment sortir du déni Pourquoi en sortir Ça, je vous l'ai déjà dit et redit. Parce qu'à un moment donné, c'est le corps qui va réagir si votre tête ne réagit pas. Ce sont des maladies qui vont se mettre en place, des soucis. Rien ne va plus, on va dire. Donc, ça va vous forcer à... Mais pour le déni, c'est vrai que c'est parfois compliqué. Alors, la première chose à faire, quand c'est un déni conscient, vous savez parfaitement qu'il y a un souci... Donc, se poser la question « Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ?»« Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin-là » Comme je viens de dire tout à l'heure, quand c'est une addiction, « Pourquoi est-ce que je me mets à faire ça ?» Et là, déjà, on commence à demander au, au, au cerveau à aller creuser la question et à moins mettre sous le tapis. Et ensuite, parce que, bah, évidemment, quand il y a du déni, il y a forcément des personnes, des proches en face qui, à un moment donné, vont vous le renvoyer, votre déni. Eh bien, là, il est temps... Justement, au lieu de faire comme si la personne... Alors ça, c'est dans le déni conscient. Euh, les personnes vont, vous, vont dire à leurs proches qui viennent mettre le doigt sur le problème que c'est elles qui se trompent. Mais il y a quand même une petite graine de planter. Et souvent, c'est ça le rôle des proches autour, des proches qui, qui, qui aiment vraiment la personne, hein, pas, pas ceux qui, 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 qui l'encouragent dans le même souci, évidemment. Mais ça, c'est difficile à voir quand on a justement un problème. Donc, les proches qui vont mettre le doigt dessus vont avoir quand même semé une petite graine. Et à un moment donné, ça va aider, vous aider, si c'est votre cas, à vous dire pourquoi est-ce qu'on me dit ça Pourquoi est-ce que cette personne qui m'aime me dit que j'ai un souci Pourquoi est-ce qu'elle en va me dire ça Et là, c'est l'étape où on va aller faire des recherches peut-être sur le sujet. Donc là, c'est surtout sur les addictions. Tiens, je vais regarder qu'est-ce qui se fait. Et là, et là, on rentre dans un début de prise de conscience plus fort où effectivement, on ne peut plus nier qu'il y ait un souci. Donc sur les dépendances, évidemment, vous allez trouver tout un tas d'informations sur Internet et vous allez voir qu'effectivement, dans votre comportement euh, quotidien, il y a un souci. 
Et puis, si c'est sur du comportement autre que les addictions, pareil, il y a suffisamment de choses sur Internet, ça va vous faire creuser la question. Ou alors, tout simplement, à un moment donné, on a le courage d'aller vers les proches en question et de leur demander pourquoi est-ce que tu me dis ça, en fait. Et là, de vraiment écouter, au lieu de balayer ça d'un revers de la main et de dire que c'est l'autre qui se trompe. Donc, tout ça pour vous dire que le rôle des proches est vraiment très important dans le déni. Parce qu'évidemment, si on est dans le déni soi-même, c'est vraiment le fait le plus difficile pour prendre conscience des choses. C'est logique. Donc, le rôle des autres est important et le rôle de votre cerveau aussi de se dire « Tiens, pourquoi ça fait quand même cette personne-là qui me dit ça ?» Puis là, une deuxième personne me le dit, une troisième personne. Là, il est temps de changer quelque chose. Donc, sortir du déni, ça va passer par là. Et si vraiment c'est inconscient, de toute façon, vous allez avoir des symptômes. Et à un moment donné, c'est en allant essayer de guérir les symptômes. Et là, je ne parle pas de médicaments, évidemment. Je parle d'aller creuser cela avec un thérapeute qui va travailler ici. <rire> Donc, par exemple, avec moi, en hypnose, EFT, on va dégager des choses. Et là, les souvenirs nécessaires vont revenir. Et ça ne va pas être douloureux parce que ça va être pour se guérir. Ça va être d'une manière douce et de toute façon nécessaire pour pouvoir sortir des comportements qui vous impactent dans votre vie et qui font que finalement, il y a quelque chose chez vous où vous n'êtes pas heureux. Quoi qu'on en dise, quand on a une addiction, quand on a des comportements évitants, quand on... ça ne va pas avec certains proches en face, c'est qu'il y a un truc qui coince d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où justement on arrête de renvoyer la faute sur les autres, l'autre, et qu'on revient à soi et qu'on peut prendre conscience. Alors à ce moment-là, je vous renvoie aussi à la vidéo sur prise de conscience et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, et où je vous parle encore plus en détail de ce phénomène. J'espère vous avoir éclairé sur comment sortir du déni et comment le détecter ce déni. Et surtout à vous, les proches qui regardez cette vidéo, à essayer de comprendre pourquoi l'autre personne en face justifie toujours les choses, minimise ou généralise, et, et, et le rôle que vous pouvez jouer. Effectivement, si vous martelez la personne euh, au quotidien, il vaut mieux vous éloigner et laisser la personne revenir vers vous sur le sujet, peut-être ou pas, mais au moins, ou aller avec d'autres personnes, parce que ça devient toxique pour vous, et laisser faire les choses, parce que marteler, ça va encore plus faire fuir la personne en face qui va, qui va rester encore plus dans le déni. Il faut que ça vienne aussi de la personne, ce, ce petit déclic. Vous avez semé une graine en disant des choses et de toute façon, la personne va se retrouver confrontée à nouveau aux mêmes situations et la graine va grossir, va germer, on va dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur mon site dont les coordonnées sont juste en dessous de la vidéo.